Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Scott Kelly, along with my Russian colleagues and crewmates, Station Commander Gennady Padalka and Flight Engineer Mikhail Kornienko. Forty years ago, the United States and Russia completed one of the most significant achievements in human spaceflight history, the docking of an American Apollo spacecraft with a Russian Soyuz spacecraft. That milestone, once thought impossible because of differences in politics, culture, and language was achieved because of the common vision of our two countries and because of the common desire for humans to explore. The link up of the Apollo and the Soyuz by Tom Stafford, Alexei Leonov, Vance Brand, Deke Slayton, and Valery Kubazov opened the door to the future cooperation in human spaceflight that created the International Space Station, this amazing laboratory we live and work in today. Humans have continuously occupied this space station for almost 15 years now, and the year-long mission of scientific research Mikhail and myself are conducting will yield important scientific data that will be used to craft our journey to Mars. None of this would have been possible without Apollo Soyuz. However, today we honor those who worked so hard on such a complex endeavor 40 years ago that not only brought our nations together, but paved the way for the International Space Station and the missions yet to unfold that will take us to the stars. Thank you. Дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами празднуем 40-летнюю годовщину миссии Союз Аполлон. 15 июля 75 -го года с Байконура стартовал советский корабль Союз, а с космодрома во Флориде Несколькими часами позже взлетел американский Аполлон. 17 июля корабли произвели стыковку. Это стало первым реальным опытом сотрудничества в космосе двух в то время непримиримых противников. Своеобразное рукопожатие в космосе. Начало эпохи глобального потепления после продолжительной холодной войны. Этот полет – символ дружбы в космосе и важный этап технического сотрудничества. Именно благодаря уникальному эксперименту «Союз Аполлон» были решены проблемы, мешавшие реализации совместных космических проектов. Разная атмосфера и давление на борту кораблей, средства взаимного поиска и сближения, системы связи и управления полетом. Также впервые был использован андрогинно-периферийный агрегат стыковки, специально разработанный в КБ «Энергии». Сегодня... Эта система используется на МКС для обеспечения стыковки космических кораблей разных стран. Командир американского экипажа Томас Стаффорд, командир советского, дважды герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов. Поздравляем всех, кто работал над первой международной экспедицией. И всех, кто продолжает развивать партнерство наших стран и, конечно, Томаса Стаффорда и Алексея Леонова.